and we are live. Assalamu alaikum everybody, this is Zores uh, with the third, ep uh, fourth episode of uh, uh, the program on the set. With me is, uh, is today, uh, with me today is uh, Walid Anwar, who is a profound trainer and consultant by profession. Uh, he has made rounds with audiences um, which include corporates, organizations. Uh, his ma major focus of study is uh, communication uh, and um, I leave the rostrum to Waleed uh, to introduce himself uh, to the audience, please. Hey, boys and girls, assalamu alaikum. Thank you so much, Zores, for having me, man. I'm beyond grateful for this. Uh, introduction koi bhi nahi hai, yaar. Kaam bohat saara kar rahe hain, kafi deir se kar rahe hain. Training ke field ke andar, consultancy ke field ke andar. Uh, recently, communication ke bhi shift hoke, tech ki taraf aa chuke hain. Uh, learning and development se related, koi bhi kaam hoga, to hum uske andar koosh karte rehte hain, haat pair maarte rehte hain. Uh, the clientele does work from corporate to development and the government and sometimes education as well but unke sath thoda kaam that's me man and my organization and that's what yeah please carry on right uh, the my organization please aap continue kare ji so so uh, so very thank you for so much once again aapne apna time diya bahut keemti time mein se and um, uh, i'll be very frank uh, of all the audiences uh, this was the most anticipated uh, of all the shows previously conducted sabse zyada awam ki khwahish yahi thi ki ji valid ka show jo hai na uske upar humne unse personal questions bhi puchne hain kyunki we introduced you as a life coach and we've been learning about your micro learning uh, program that you have announced on your facebook page so uske bare mein bhi thoda bataiye ki how you are going through your corona times and what are you doing in these days oye zoes bhai mushkil sawal poochte hai yaar bada hi difficult sa process hai unknown sa process hai uh, i think uh, वो मैंने उसी के अंदर माइक्रो लर्निंग के अंदर भी बात की थी बट इट लॉट ऑफ टू डू विथ फियर मुझे लोग नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं वो बोर हो रहे हैं या लोग जो है घर पे बैठे हुए हैं और उन लोगों के पास कुछ करने को नहीं है बट मेरी स्टडी और जो मैंने रिसर्च की है वो यही बताती है कि माइट बी फियर दैट्स होल्डिंग इज बैक फ्रॉम टेकिंग अलॉट ऑफ एक्शन और हम चीजें नहीं कर पा रहे और हमें लग रहा है कि हम बोर्ड है लेकिन असल में देर इज लॉट टू बी डन एंड वीर अल वरेड एंड पेट्रीफाइड कीपिंग दैट इन माइंड भाई आपके ने भी उसी तरीके से जब शुरू हुआ तो कोशिश यही थी कि किसी तरीके से जल्दी निकल जाएगा इतना बड़ा सिनेरियो नहीं होगा बट आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ाई करते रहे पता करते रहे तो पता चला एक्सपैंड हो गया और बड़ा हो गया इसका किस्सा जब किस्सा बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है अपनी चीजों को सेट किया एंड रियलाइज किया कि ये लाइक एनी अदर टाइम इज अ चेंज एंड ड्रास्टिक चेंज राइट नाउ सो द नंबर वन थिंग आई हैड टू डू इन द फर्स्ट वीक और सो वॉज कि हमने फॉरन नई आदतों की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया अपने घर आने को और कोशिश ये करना शुरू की कि हम किसी तरीके से ये माइंड सेट में ले आए कि हम जंग के मैदान में हैं और अब हमने अपने बेहतरीन बिहेवियर शोकेस करने हैं हमने उठना भी वक्त पे हमने सोना भी वक्त पे हमने अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है हमें अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखना है हमें अपने दिमाग को भी चलाते रहना है हमने एक किसी चीज में फंसे नहीं रहना फिजिकल वेल बींग का ख्याल रखना है स्पिरिचुअल वेल बींग का ख्याल रखना है तो वो जो जनरली हम जो है ना एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में चल रहे होते हैं या फिर सब सब टाइम फैमिली को दे रहे होते हैं या सब टाइम काम को दे रहे होते हैं या सब टाइम वेले बैठने में गुजार रहे होते हैं आई थिंक वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकता इस वक्त इंसान इस वक्त बैलेंस की बड़ी कोर रिक्वायरमेंट है कि हम हर काम को थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा दें एंड दैट्स वोट आई एम ट्राइंग टू डू मैन दैट्स वोट आई एम ट्राइंग टू पुट इन अपनी खुराक और अपनी चीजों का भी बंदोबस्त कर रहा हूँ रोटी शोटी पकाना सीख रही आपके भाई ने इस प्रोसेस के अंदर सो वलीद इसमें मुझे यही फिर है कि जो कॉग्निशन होती है कि हाउ सीरियस इज दिस पेंडेमिक आपने भी उस मच लाइक एनी सेंसिबल पर्सन यू यू हैव ऑलरेडी आई वुड से यू आर वेरी बीइंग वेरी हंबल पुरानी आदतें ही कंटिन्यू की होंगी आपने क्योंकि पर्सनली लाइफ आप बड़ी अच्छी वेल मैनेज्ड गुजार रहे होते हैं सो मुझे बताएं कि आपने ये जो शेड्यूल तरतीब दिया इससे फिर उसके बाद लेट्स जंप टू द द मेन एसेंस ऑफ द प्रोग्राम व्हिच इज कि पोस्ट अब जब वंस दिस टाइम पीरियड इज ओवर डू यू थिंक कि ये चीजें जो आपने जो जंगी बुनियादों पे अपनी तब्दीलियां थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स की हैं ये कंटिन्यू रहेंगी या फिर ये वापस उसी तरह आ जाएंगी टाइम्स के ऊपर जो आपकी पुरानी यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है है थोड़ा सा कि अ लॉट ऑफ 
हमारा ये जो जंग का माहौल चल रहा है जिसको मैं कहता हूँ जंग का माहौल चल रहा है इस वक्त मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यार ये स्पेशल टाइम है और इसके अंदर स्पेशल एक्शन रिक्वायर्ड है लेकिन किसी भी जंग को जीतने का जो प्रोस्पेक्ट होता है अगर उसमें आपने फतेह हासिल करनी है तो आपको ये समझना होता है कि आप जंग की तैयारी डिफाइन करेगी कि आप जंग में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं सो अ लॉट ऑफ हाउ वी हैड ऑलरेडी बिन लिविंग आर लाइफ हम लोग सोशल कम्युनिटी में कितने एक्टिव थे हम काम कितने कर रहे थे हम मुश्किल से कितना लड़ने के लिए तैयार थे वो सारी तैयारी जो हमने अपनी जिंदगी में की है वो ऐसे टाइम पे काम आती है और वो चलाना शुरू करती है चीजों को सो ऑफकोर्स टेम्पररीली कुछ चीजें हैं वो स्ट्रेस की वजह से और एंगजाइटीज की वजह से हमने उसको हाइटन कर लिया है कि हम अपने स्केड्यूल कर लिया है वर्कआउट को भी और फैमिली टाइम को भी और काम को भी और चीजों को बट इवेंचुअली आई थिंक वो थोड़ा सा उसके ऊपर जोर कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम फिर से वो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में लग जाते हैं और काम पे ज्यादा जोर लगाना शुरू कर देते हैं फैमिली की तरह बट राइट नाउ कोशिश यही है कि बैलेंस रहे एज लॉन्ग एज पॉसिबल बट इट्स इट्स मोस्टली डिफिकल्ट फॉर पीपल बिकॉज एज आई सेट इट्स तैयारी की बात है यार कि आपने तैयारी पहले कितनी की हुई थी आपने आदतें कैसी बनाई हुई थी अगर आपकी आदत थी कि आप फारिग बैठने के शौकीन थे आपको टीवी के सामने पड़े रहने का शौक है आपको आसमान की तरफ देखने का या वुड एवर समथिंग दैट इज नॉट प्रोडक्टिव इन अ मैनर ऑफ टू से तो अगर आप उस तरह की आदतें बनाई हुई थी आप अभी भी वही चीजें कर रहे होंगे और आप उस तरह का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा उस तरह के आपको फायदे नहीं मिल रहे तो आप कह रहे हैं यार मैं बोर हो रहा हूँ मैं तंग हो रहा हूँ मैं चीजों का मजा नहीं आ रहा and uh, after this passes after this is finished i feel like uh, it's a lesson yaar agar hum seekh jayenge to hum achhi aadatein banana shuru kar denge agar hum nahi seekhenge to aapko pata hai aise pandemics har 100 saal baad aate hain aur insaan jab tak koi cheez seekhta nahi hai tab tak wo uske upar se guzari jati hai bar bar jab tak hum usko samajh nahi lete ki hum kyun galat galat kar rahe hain aur kya galat kar rahe hain so gareeb ye uh, idhar ek supplementary question jo ki main sabse puchta hu ki aapke zehn mein kya timeline hai when uh, when this all jo jo after effects bhi aayenge iske shocks aayenge wo kitne time tak hum recoup kar lenge apni puri jo uh, unse ecosystem of life ye jo guys yaar to mushkil pe mushkil sawal puchi ja rahe ho aur mushkil karte ja rahe ho but uh, yeah yaar yeah, this is another complicated question that i've been reading up on regularly padhai karne ki koshish kar raha hu i've been talking to some micro economists as well and to my government ke andar kuch log hain jinke sath maine kaam kiya tha unse main data jama kar raha tha the uncertainty is immense right now chahe wo global standard pe ho ya hum personal usko dekhe uh exactly jo exact repercussions hain wo isliye nahi samajh pa rahe kyunki there is a possibility ki agle 2 4 mahine 6 mahine mein agar vaccine aa jati hai agar wo jaldi aa jati hai to repercussions ko shorten kiya ja sakta hai aur unko manage kiya ja sakta hai agar wo late aati hai to wo uski hisab se aage chalte rahenge aur अगर हम अपनी लोएस्ट इकोनॉमिक स्ट्रेटा को मैनेज नहीं कर पाते हमारे जैसे पाकिस्तान के अंदर डेली वेजर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में डेली वेजर्स हैं इसके अलावा दुनिया में इस तरह का कहीं ना कहीं स्ट्रेटा होता है जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा होता है जो सबसे लोएस्ट होता है अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे जिस तरह की कोरोना की रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट है या सोशल डिस्टेंसिंग की रिक्वायरमेंट है जो उस इकोनॉमिक स्ट्रेटे के लिए एक प्रिवलेज है वो नहीं कर पाते ये चीजें तो अगर हम उनको नहीं मैनेज कर पाएंगे तो इसके रिप्रिकॉशन हमें और लंबे नजर आते हैं बट वट आई अंडरस्टैंड इज कि ग्लोबल रिसेशन को देखते हुए और जो चीजें पास ट्रेंड्स में हुई हैं I think this is going to take an impact of an year and a half. साल एक लगेगा हम लोगों को साल डेढ़ इस चीज को समझने में और पहचानने में क्योंकि मैं एक वो चीज डॉक्यूमेंट ही पढ़ रहा था तो स्पेनिश फ्लू जब हिट हुआ था स्पेनिश फ्लू हिट होने के पांच साल या छह साल बाद लाइफ वेंट बैक टू नॉर्मल पीपल स्टार्ट गोइंग टू कॉन्ग्रीगेशन अगेन और जमा होना शुरू हुए थे मैसेज के अंदर बट अब हमारे पास जो सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग है वो उस टाइम को लंबा करेगा या छोटा करेगा आपको पता ही हम पैरानोया फैलाते हैं फियर फैलाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू तो या तो हम उसको प्रमोट करके लंबा कर देंगे वक्त को या लोगों को फायदा देकर हौसला देकर छोटा कर लेंगे सो अगेन लॉर्ड ऑफ अनसर्टनटी बट दैट्स वाई थिंक मैन so 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 mujhe aapki baat se jahan tak samajh aayi ki it it it's going to take uh, an year and a half aur aap samajhte hain ki uh, fear of uh, matlab jo social media hai wo isko elongate bhi kar sakta hai aur phir uske ho sakta hai ki logon ko zyada se zyada awareness aa jaye aur isse jaldi hum iske repercussions ko address kar sake so mujhe ye bataiye ki social distancing ki jab baat ki jati hai social media ka kya aapke khayal mein kirdar hai Um, to the spiritual well-being of a person. क्या बेहतर नहीं है कि हम ये सारी मोबाइल एप्स वगैरह बंद करके और ये वेबिनार वगैरह बंद करके एक कोने में बैठ के कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दें या इस तरह के सो हाउ डू यू थिंक हाउ डू यू परसीव के सोशल मीडिया हमारी लाइफ में कितना आ चुका है क्या इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं 
because we are going to discuss both the sides. क्या ये अवेयरनेस क्रिएट करने से इसके रिप्रोकॉशन को जल्दी एड्रेस करने में मदद करेगा या फिर सोशल मीडिया वही जो आप वाली बात है कि फियर इंस्टिल कर रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा पैनिक कर रहे हैं तो इन दोनों को बारी बारी में चाहूंगा कि आप एड्रेस करें हमने मार्केट प्लेसेस देखी है और सेंटर हब्स देखे हैं जहाँ पे ट्रेड जो है वो बूम करना शुरू कर देता था देर वॉज अ टाइम वन मक्का वॉज वन ऑफ प्लेसेज देर वॉज अ टाइम वन वेनस वॉज वन ऑफ प्लेसेज देर वॉज अ टाइम वन देर आर डिफरेंट प्लेसेज जो इस तरह की लोकेशन बन जाती है और वो ट्रेड हब्स बन जाते हैं वो जो ट्रेड हब होता है वो इसलिए बनता है वो जगह इसलिए अच्छी बन जाती है जहां पे डिफरेंट लोग आके बिजनेस करना शुरू करते हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है वहां पे हक होगा वहां पे सिक्योरिटी होगी वहां पे सेफ्टी होगी वहां पे लोगों की जो उन उनके मुंह मांगा दाम है या निगोशिएशन होती है वो तरीके से होंगी प्रोसेस फॉलो होगा सिमिलरली सोशल मीडिया अब इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक वो डिजिटल स्पेस है वो एक प्लेटफॉर्म है जो बन गया था जिसको इस्तेमाल करके हम ट्रेड भी कर सकते हैं ऑफ आइडियाज ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोडक्ट्स हर किस्म की चीज हम बना सकते हैं फेसबुक है इंस्टाग्राम है कोई भी जगह इस तरह की बट दीज आर प्लेटफॉर्म्स टू बी यूटिलाइज्ड अब मसला ये है क्योंकि ये एक उसको हम किस तरह कहेंगे क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म जिस तरह हम कहते हैं और ये लोगों की वजह से चलता है तो लोग इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रहे होते हैं इस वक्त मैसिव पॉपुलेशन जो है जो आपको नजर आता था कुछ देर के लिए सोशल मीडिया वॉज हाई फॉर बुलियंग पीपल साइबर बुलियंग के केसेज उठाना और आपको ज्यादातर जो है वो चीजें इसी तरह हम गलत इस्तेमाल जिसको कहेंगे नॉट एग्जैक्टली गलत बट नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट इस्तेमाल वो चलता रहा है काफी अरसे तक बट नाउ देर आई वेन आई से दिस मैं फिर वो कहता हूँ कि जंग के हालात हैं सो आई सी लॉट ऑफ पीपल बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल ऑन फेसबुक वो सही मैसेजेस दे रहे हैं न्यूज का ध्यान रखना चाह रहे हैं गलत खबर नहीं फैलाना चाह रहे हैं एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं ओवर द थिंग्स एट देर डूइंग हम जो डेली बेजर्स के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं हम जो कोविड नाइनटीन की इन्फॉर्मेशन प्लेस इन कर रहे हैं हम जो लोगों के साथ अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं लोगों के स्कूल हैं जिनको कंटिन्यू रखा जा रहा है ऑनलाइन बेसिस के ऊपर सो ऑल ऑफ दिस इनके हमने वो थोड़ा सा अपने माइंड सेट को इस जंग के हालात में तो सेट कर लिया है ताकि हम इस वक्त इनको मैनेज कर सकें बट दीज आर आदतें दैट हमें अपनानी पड़ेंगी और इनको चलाना पड़ेगा लंबे अरसे के लिए सो सोशल मीडिया कैन मेक और ब्रेक द सिचुएशन टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज जो इंफॉर्मेशन चेंज है वो बहुत ज्यादा डिफाइन करेगा कि लोग किस तरह की बातचीत और क्या चीजें हो रही है अगर ये फियर रिटर्न हुआ तो ये मसले की तरफ जा सकता है अगर ये ना हुआ तो ये बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है जो ऑलरेडी दे भी राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट सही तो वलीद मैं फिर इस वक्त उस स्ट्राटा की जिसके जो आपने लोअर इनकम स्ट्राटा की बात की है जो सबसे पिसा हुआ तबका है पाकिस्तान का उसमें उस 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 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया का एक्सेस ही नहीं है फॉर फॉर एग्जांपल या अगर है भी तो बड़ा लिमिटेड किस्म का है टू आर मदरसा के طالب علم क्योंकि आप हर हर किस्म के लोगों के साथ वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा मुझे कमेंट कीजिएगा कि सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है इन लोगों तक रसाई हासिल करने में जो कि ऑलरेडी यूरियल लाइफ में भी एक एक खास किस्म का सोशल डिस्टेंस रखते हैं विद द अर्बन पॉपुलेस एंड ऑब्वियसली लीड की तो फिर बात नहीं की जा सकती कि उनसे तो काफी दूर सो so, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया से हम किस किस्म का इम्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन वर्ल्ड पोस्ट कोरोना अभी तो जो कुछ कर रहे हैं राशन पहुंचा रहे हैं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चल रही है ये ये जानते हुए कि ये लोग बहुत खुददार किस्म के लोग होते हैं सफेद पोश लोगों की मैं बात कर ये कीपिंग दिस इन माइंड जोरेज जो मुझे इस वक्त समझ आती है जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और उसको किस तरीके से चलाया जाता है सो ये जो हमारा लो स्ट्रेटा था येस दिस इज रियली डिफिकल्ट टाइम फॉर दैम एंड देर गोइंग थ्रू लॉर्ड ऑफ पेन इज वेल बट यूजल डेज जो थे वो भी इनके लिए आसान नहीं थे यार इन लोगों ने मुश्किल देखी हैं और ये इनको फूड इनसिक्योरिटी रही है इन लोगों को हेल्थ इनसिक्योरिटी रही है इन लोगों को इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी रही है और ये बड़े लंबे अरसे में से उसमें से गुजरते रहे हैं बट कीपिंग इन माइंड द सोशल मीडिया एस्पेक्ट राइट नाउ टू ऑफ द मेजर थिंग्स जो मुझे नजर आ रही है सोशल मीडिया पर जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है और जिनसे फायदा लिया जा सकता है एक है डेटा एक्सट्रापुलेशन अंडरस्टैंडिंग डेटा इन गैदरिंग दैट और दूसरा है कम्बाइंड एफर्ट्स सो हमारे पास ना बहुत जगहों पर इस वक्त मुझे नजर आता है कि डेढ़ डेढ़ इंच की लोगों ने मस्जिदें बनाई हुई हैं और वो अपनी अपनी बेसिस के ऊपर कोई दस हजार की मदद कर रहा है कोई पंद्रह हजार की कर रहा है कोई चालीस की कर रहा है 
but the idea would be that we all come together and join forces to best utilize our resources i feel like facebook could be one of those things one of those places jo jama kar sakti hai logon ko aur wo 1.5 inch ki masjid ko tod sakti hai taaki log mil ke kaam kare aur behtar kaam kar sake agar ye ho jati hai to dusri taraf aa jata hai data collection so a lot of people can input in facebook pe ye bata sakte hain ki unke ird gird specifically unki community ke andar unke area mein kitne zaroorat log hain wo kitne zaruri hain kitne nahi hain कितने दो नंबर हैं कितने सही हैं कितने हक के हैं वाकई सफेद पोष लोग हैं नहीं है सो हाउ डू हेल्प दोज पीपल सो इफ वी कैन कंबाइन आर एफर्ट्स एंड गेट द राइट डेटा आई फील लाइक हम एक बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट के साथ मूवमेंट कर सकते हैं और जो अपर स्ट्रेटा या जो मिडिल क्लास का असल रोल होता है वो यही होता है मैनेज दीज वर्क फोर्स क्योंकि यार चाहे आप जो मर्जी करें वो लोअर वेज वाला आप उसको कहते हैं आप उसको लो इनकम का कहें आप जो भी करें लेकिन आपको ये पता चल गया बड़ा क्लियरली कि पैसा वही जनरेट कर रहे थे इकोनॉमी उन्हीं की वजह से चल रही थी वही वजन उठा रहे थे वही सप्लाई चेन रन कर रहे थे वही सेफ्टी एंड प्रिकॉशन पे प्लेस कर रहे थे वो हटे हैं सोसाइटी के अंदर से उनका काम रुका है तो आपकी वो शिकायतें शुरू हो गई हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ तो मुझे आटा नहीं मिल रहा तो मेरा ये नहीं आया चीज और वो चीज पूरी नहीं हुई सो आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड using the social media the role that they have played aur wo kitne zaruri hain asal mein aur hame unko kis tarike se manage karna hai aur chalana kis tarike se apne sath bilkul brilliantly aapne bada zabardast address kiya hai ab walid main ye janna chahunga ke us audience ki taraf aate hain jo 30 saal se leke 35 saal ke men hai young men hai jo hamare age ke main audience hai Uh, these are mostly people who belong to IT industry and belong from IT industry. Or ये इनके अंदर एक वो कह ले के एक जस्ट जो है कि हमने अपनी जिंदगी में कोई एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना है और डेफिनेटली यही वजह कि इस तरह के सेशंस उनकी तरह से बार बार रिक्वायरमेंट आ रही थी. We had we we been flooded with the messages कि जी आप बताएं कि कोई लाइव सेशन हो रहा है या कुछ इस तरह की चीज हो रही है तो आप उनके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि वंस दिस टाइम इज गॉन वो लोग किस तरह इसको रिकंटिन्यू करेंगे और वापस वो अभी तो जॉब्स कर रहे हैं या पता नहीं वर्क फ्रॉम होम उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है मगर जब वो वापस जाएंगे तो उनके अंदर जो ऑनटरप्रनोर है वो मेरे ख्याल से मर नहीं गया इस मुश्किल इसके अंदर एक थोड़ा सा वो आ जाता है एक डिफरेंट सा परस्पेक्टिव की गेम आ जाती है यहाँ पे देर नो एब्सोलूट ट्रूथ एज आई वुड से कुछ लोगों का ऑन्टरप्रिटोर मर जाएगा बट uh, अगर uh, आप उसकी वो डेफिनेशन में चले जाओ और जो एक्चुअल ग्लोबल परस्पेक्टिव है ऑन व्हाट एन ऑन्टरप्रिनोर इज तो ऑन्टरप्रिनोर वही होता है जो ऐसे मुश्किल हालात में अपॉर्चुनिटी निकाल के उनको एक्सप्लॉयट करना शुरू करता है और उनको अंडरस्टैंड करता है कि उसने इस्तेमाल क्या करना है सो uh, so आपने अगर बात की कि हमारे आई टी प्रोफेशनल ऑल ऑफ दिस तो राइट नाउ इज द बिगेस्ट बूम इन द आई टी इंडस्ट्री दैट वन सी यार सब चीज़ें शिफ्ट होनी है ऑनलाइन uh, पे आना है डिजिटल मीडियम्स को इस्तेमाल करना है चाहे आप वो प्रोडक्शन लाइन्स पे बात कर लो चाहे आप सेल्स की बात कर लो चाहे आप सर्विसेज रेंडर्ड की बात कर लो चाहे आप किसी भी चीज की बात कर लो तो उसमें डिजिटल का जो पार्ट है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आ चुका है मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नीलियन जो है हम दो तीन साल से कोशिश कर रहे हैं टू मूव टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन ब्रिंगिंग एल एंड डी टू दिस तो वी बिन वर्किंग विद वर्चुअल रियालिटी ऑगमेंटेड रियालिटी गेमिफिकेशन ऑन डिफरेंट फंक्शन के सीखने के तरीके कार कैसे हो सकते हैं और किन किन मेथडोलॉजीज में लाए जा सकते हैं वी पार्टनर विद ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक वूल अटैक बट द थिंग इज कि वो थोड़ा धक्का स्टार्ट चल रहा था आराम आराम से हो रहा था और हम चीजों की तरफ आ रहे थे बट अब एकदम से झटका लगा है तो पता चला कि यार एवरी थिंग हैज टू गो ऑनलाइन एवरी थिंग हैज टू शिफ्ट एंड द क्वालिटी of how we utilize this online space will define ki yaar aapka aage kaam kaise chalta hai so is waqt for example zoom pe zurez bhi is tarah ka session kar raha hai zurez ki tarah meri tarah is tarah ke shayad at the same time koi 2 3 lakh interviews chal rahe honge zoom ke upar facebook ke upar different jagahon pe कॉन्टेंट जो है वो तो डिफ्रेंशिएट होगा ही होगा टू अर्टन एक्सटेंट बट अलॉट ऑफ इट मैटर्स हाउ वी यूटिलाइज जूम जूम की और कौन कौन से या फिर हमारे वेर बाय के या इस तरह के कोई भी कोई ऑनलाइन चैटिंग के फंक्शन है उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है सो आप सिमिलरली अगर आप एप डेवलपर हैं या समथिंग सो आर यू कमिंग अप विद इनोवेटिव वेज टू डेवलप एप्स और डेवलप प्रोसेसेस और सिस्टम्स व्हिच कैन हेल्प व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ आर यू प्रीएम्प्टिंग कि जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो कौन से बिजनेसेस बूम में चले जाएंगे उन्हें किस किस्म की जरूरतें पड़ेंगी किस किस्म की चीजें पड़ेंगी फॉर एग्जांपल Uh, we don't have to wait for corona to be over to be doing this ajeeb si baat hai lekin aapko pata hai ki kuch log jo hote hain wo jang ke waqt mein sabse zyada paisa banate 
और वो सबसे ज्यादा जो है अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं और इस तरह की बड़ी स्टोरीज हैं पास्ट में कि वर्ल्ड वॉर वन और टू हुई थी तो उसकी अदर साइड पे कुछ फैमिलीज थी जो बिल्कुल खत्म हो गई और कुछ नई फैमिलीज के नाम रे, रेज हो गए बिकॉज उन्होंने अपने आप को प्लेस सही कर लिया था सो सिमिलरली अबाउट पीपल हु वर्किंग फ्रॉम होम और आई टी प्रोफेशनल और एनी थिंग दॉर्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अब मार्केट लोकल नहीं रही अब आपका मुकाबला पूरा इंटरनेशनली ओपन हो चुका हुआ है तो यू नीड टू बी रियली गुड विद योर स्किल सेट यू नीड टू प्रैक्टिस योर स्किल सेट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्किल सेट एंड यू नीड टू सी कि आपकी बेहतरीन जगह कौन सी है जहां पे आपने स्किल सेट अप्लाई करना है अगर हम इसको एज ऑफ टाइम लेंगे या एज थोड़ा ईजी लेंगे तो आई थिंक पीछे रह जाएंगे कोरोना के बाद की बात नहीं है अभी काम करना पड़ेगा जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है हालत में चले जाएगी और उनके स्टॉक्स एकदम से इस तरह घूम करेंगे और आपने इनोवेशन की भी जिक्र किया कि अपने स्किल सेट को आज के दौर में इतना प्रैक्टिस करना है कि दुनिया के साथ कंपटीशन है तो इस ऑन्टरप्रनोर के लिए जो कि चौबीस से पैंतीस साल का है आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई डेफिनेट किस्म की प्रोडिक्शन के पहले तो ये बता दें कि जूम के आप स्टॉक्स क्या प्लमेट कर जाएंगे जब 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 ये वंस दिस सीन इज ओवर और क्या हमें आ, इस तरह की एक दफा के जिसको हम उर्दू का वर्ड है तुक्का लगने का इंतजार करना चाहिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा आपसे पूछने का बेसिकली सीन ये होता है यार जितना भी हम लोग किताबें पढ़ते हैं जितनी भी हमने अंडरस्टैंडिंग की थ्रू आउट बिजनेस हिस्ट्री या मनी मेकिंग फंक्शंस या कैपिटलिज्म के अंदर तो आपको यही समझ आता है कि चेंज जो होता है या फिर ग्रोथ जो होती है जो सक्सेस होता है वो इंक्रीमेंटल होता है वो स्लो एंड स्टडी होता है वो ओवर नहीं होता Uh, आपको फॉर एग्जांपल जूम की हम लोग ये बात करते हैं कि यार ये क्राइसिस आ गया तो एकदम से उनका स्टॉक ऊपर चला गया बट जूम हैड ऑलरेडी वर्क्ड टू प्लेस देम सेल्फ इन अ पोजीशन कि जब ऐसा कोई मसला आए तो फिर हम लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए या जगह बन जाए तो मोर ऑफ दिस इज नॉट अबाउट लक बट इट्स ऑल्सो अबाउट प्री एम्प्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कि दुनिया जा के दर रही है और हम आगे नियर फ्यूचर में किस तरह की चीजें देख रहे हैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल है Uh, मुझे ना हमेशा ही चीज कहीं ना कहीं चुपती रहती है और मैं कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचता रहता हूं कि जब भी हम मोटरवे पे चढ़ते हैं इस्लामाबाद या पाकिस्तान में लाहौर के अंदर या किसी भी साइड से सो वी ट्राइंग टू ऑटोमेट देम राइट हम लोग वहाँ पे ई टैगिंग सिस्टम अपना लगाने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीजें हो रही है लेकिन फिर भी वहां पे मैन्युअली बंदा बैठा होता है अभी भी जो आपका टिकट लेता है और आपको पकड़ाता है पैसे बैकअप के लिए अब उसको दीवार पे एक चीज लिखी हुई है यार की ई टैगिंग आ रही है चीजें हो रही है दिस इज गोन शिफ्ट सो ही नीड्स टू अपडेट हिस्स स्किल सेट अगर वो कहे जी एकदम से हो गया मेरे साथ मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी नौकरी खत्म हो गई मुझे निकाल दिया सो लॉर्ड ऑफ दिस हैज टू डू विद नॉट जस्ट तुक्का और कि यार ये ओवरनाइट हो जाती हैं चीजें ये आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती हैं नजर आ रही होती हैं और फिर वो एक राइट सा मोमेंट आता है क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इट सेल्फ इन चीजें एकदम से शिफ्ट अराउंड हो जाती हैं चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की स्टोरी लें या एप्पल की लें या जूम की लें या स्काइप की लें या फेसबुक की लें बट यू सी दैट देर इज अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट दैट पुट बिहाइंड इट एंड उसके बाद वो मोमेंट आता है वो तुक्का आता है जिसके ऊपर हम लोग हिट कर पाते हैं उसको अपॉर्चुनिटी को चीज it's always about preempting the directions so valid in the last segment of this uh, session i would like to ask you what are your upcoming coming projects uh, meanwhile i'll be showing your social media pages uh, to the audience so they may uh, go and like you over there and find uh, new exciting content which you upload regularly uh, so both of these pages uh, belong to one of them is uh, from his organization you can see carnelian co Uh, and then you can go to the uh, public page as well uh, i do not like you guys to bug him to his personal profile because because so unke paas na hai sabke liye time nahi magar walid is a very very humble fellow whenever you get a chance to say hello and if you come across him do say hello to him walid akhri mein aapke upcoming projects ke bare mein aap hame thoda sa bataiyega please 
Uh, so it's basically here a couple of things that are going on the chain right now is completely digitizing the learning function L and D or distance learning to understand that people can learn from far away, how can they learn, how can they understand. So they are working on this thing. So a lot of things that we were working on previously have to change and how these oh, content again, it remains the same, the things are going to happen, but the medium has to change of how those things are going out. So there are a lot of work on that. After that, then of course, uh, some core business functions हैं, which have taken a hit or are going to change drastically. For example, sales का जो system है, अगले साल एक के लिए, डेढ़ साल के लिए, sales एक बड़ा personal चीज होती थी कि लोग one on one मिलते थे और चीजें करते थे, but उसके rules और उसके regulations थोड़े change होने पड़ेंगे, लोगों को update करना पड़ेगा अपना scale के अब नए world के अंदर उन्हें sales कैसे करनी है, एक हमारी economy की back वो backbone होती है, वो होती है supply हमारे जो ये production lines होती हैं, चाहे वो गाड़ी हो या वो आटे की हो या किसी भी चीज की हो लेकिन हमारी production lines बंद नहीं होनी चाहिए और वो चलती रहनी चाहिए and of course वो एक बड़ा tech intensive और human intensive सा काम होता है तो उसके अंदर health and safety के नए precautions उनको सिखाना किस तरीके से और जल्दी से उनको इस तरफ किस तरीके से लाना है ताकि वो production lines चलती रहें उसके ऊपर बात होनी है तीसरी चीज लोग जो पहले दफ्तरों में बैठ के आपको पता है फिर भी लड़ाइयां फटे करते रहते थे और रोते रहते थे कि मुझे ये बंदा नहीं पसंद और मेरी ये चीजें नहीं होती और वो साथ जब के वक्त गुजारते थे और साल में एक दो दफा आउटिंग के लिए भी जाती थी उनकी कंपनी लेके जाती थी अब वो लोग जो है महीने दो महीने मिलेंगे नहीं तीन तीन महीने मिलेंगे नहीं और एकदम से उसके बाद फिर एक दूसरे की शक्लें देखे तो फटे सिर्फ इंक्रीज होने सो लॉर्ड ऑफ टीम को हाँ तो टीम को हिजन कैसे करनी है ओवर दी स्पेसिस हाउ आर पीपल को इंटरक्ट हाउ आर पी People are going to manage, update, how will they live, how will they live, so a lot of tech is involved in these prospects. And of course, uh, one of the last things is, this uh, is large gatherings, whether it was a concert or concert or a learning conference or any other thing. Uh, having those on a digital medium, on a digital scale, on a large scale, can we create energy? Can we do that now? We can do that now. We can do that now. We can do that now. So, I'm still right. looking. Anywhere and anywhere where we can, or can we add a solution, or can we value add? So these are just some of the projects that we're working on right now. Absolutely, बहुत बहुत अच्छा लगा वरी। May we hope के the people had to learn something out of this session. Definitely, you might be approached by IT consultants to help you out with these platforms. You spoke about augmented reality, virtual reality, and digitization gamification so uh, wish you best of luck with your future endeavors and hope to see you again on the set uh, for now uh, it's a good goodbye from uh, bye bye from our side thank you so much zarez i'm beyond grateful for this opportunity i always gap shap laga ke maza aata hai you've been an old friend and hamesha kabil wala hota tha zarez wala bachcha hota tha jo sari cheeze taiyari karke paper mein ghadi shadi nikal हम जल्दी लेकिन अच्छी बात है टू सी यू इन दिस मोड इस वेल मैन बेस्ट ऑफ लक आई होप इट गोज वेल भाई के लिए कोई उनको मोड बात कर आपके साथ ही है ठीक है ना थैंक यू सो मच ख्याल रखें थैंक यू सो मच